para siempre su misericordia. Pues yo estoy feliz, hermano, gloria a Dios. Eh, estoy contento. Eh, estoy alegre de que Dios nos dé la oportunidad de poder estar juntos adorándole al Señor. Amén. Ah, quiero darle gracias a Dios que anoche estuvimos de vigilia en una iglesia. Estuvimos hasta las 6 de la mañana y de ahí de la vigilia me vine para mi culto. Gloria a Dios. Así que estuve llenando el altar con alabanza toda la noche. Su nombre es Gloria. Qué lindo buscar a Dios, hermano. Aleluya. Uno se llena, uno se, se siente feliz. Gloria sea el Señor. Un bueno sacrificar la cama. Aleluya. Aleluya. Ay, ayuda. Hay algunos que no les, les cuesta, ¿no? Aleluya. Cuando la cama no lo deje, no lo agarre, gloria a Dios. O sea, lo agarre y no lo deje salir, usted sacrifique en el nombre de Dios. Dios es maravilloso, amados hermanos, saluda a todos los hermanos presentes y a todos los que están a través de las redes sociales, también a los hermanos en Guatemala, en Argentina, en El Salvador, donde quieran, los hermanos mexicanos, Dios le bendiga grandemente a todos aquellos que están allí. Y en esta tarde, hermano, eh, la portadora del mensaje es mi esposa, así que yo le voy a pedir que ella pase, gloria a Dios y que sea Dios usándola, aleluya, como siempre lo hace. Y yo quiero que usted allí incline su rostro donde usted está, vamos a orar por ella. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy muchas gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana. Te doy gracias por su alma. Te pido que tú la bendigas, Señor. Y esa palabra que tú le has puesto en su corazón, te pido, Señor, que abras, Señor, nuestro entendimiento para que tú puedas, Señor amado, aleluya, sembrar tu preciosa semilla en nuestros corazones. Padre, bendigo a cada persona que está aquí presente y bendigo la vida de la mensajera en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor le bendiga en esta tarde. Señor le bendiga más. Amén. Damos gracias a Dios porque en esta tarde nos estamos gozando en su presencia. Y podemos darle gracias por este altar abierto. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno saber que el Señor está esperándonos todos los días en nuestro altar. Amén. Él está esperando, Él dice que está ahí, esperando que nosotros entremos confiadamente, dice su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. En esta tarde la palabra que el Señor ponía en mi corazón es acerca de las promesas. Amén. ¿Cuánto le gustan las promesas? Dice que en la Biblia hay más de 33 mil promesas para su pueblo. ¿Cuántas hay? Más de 33 mil promesas. O sea que podemos poner una promesa por día de cada año y no sobra. Así que no hay por qué preocuparnos porque el Señor nos ha dejado cubierto con sus promesas. Amén. Pero hay una promesa que creo que es la grande que el Señor nos ha hecho, bendito sea el Señor, y en esta tarde voy a predicar bajo el tema, no pierdas de vista la promesa, ¿cómo se llama el tema? No pierdas de vista la promesa, aleluya, gloria a Dios, cuando nosotros experimentamos la grandeza de la promesa del Señor, nos alegramos en lo que el Señor nos promete, bendito sea el nombre de Dios, y le voy a invitar a que usted me acompañe en el libro de Juan, capítulo 14, verso 3. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3, vamos a estar leyendo. Pero le voy a pedir también que tenga su Biblia a mano, que tenga un papelito y pueda anotar porque tengo el prospecto que compartí con ustedes. Bendito sea el Señor. San Juan, Evangelio, capítulo 14. Alabado sea el Señor. En esta mañana cuando... Mi esposo estaba llegando como cinco y media, casi seis de la mañana. El Señor habló una palabra en mi corazón. Alabado sea el Señor. Si ya lo tiene, póngase de pie. Reverencia a la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si tiene la palabra ya, vamos a leer. Y dice la palabra del Señor en esta tarde. Y si me fuere y os preparara el lugar, quiero, ¿cuál es la promesa? Vendré otra vez, dígalo fuerte. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya, dígale a 
a su compañero, vendrá otra vez. De nuevo, vendrá otra vez y te tomará y te llevará a donde Él está. Para que estemos donde Él está. Aleluya, gloria a Dios, puede tomar asiento. Y vendré otra vez, es la promesa que el Señor nos ha dado. Alabado sea Dios, por eso en esta tarde el tema no pierdo de vista la promesa. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos en estas semanas han visto la televisión y han podido ver huracanes, terremotos, muerte y decadencia y todo lo malo que las noticias nos presentan cada día? Diga, con, diga conmigo, esas son las señales. Esas son las señales, aleluya. Pero las señales no son más grandes que la promesa. Por eso muchas veces nosotros nos quedamos viendo las señales y nos preparamos para las señales y decimos, si viene un huracán tenemos que tener un lugar donde quedarnos bien seguros. Si viene un terremoto tenemos que tener un lugar donde estar seguros. Si viene el viento, si viene esto, si viene la enfermedad, si viene la plaga, si viene el hambre, siempre nos estamos preparando para las señales. Pero nunca tenemos en vista la promesa que hay después de las señales. Por eso en esta tarde yo quiero invitarle a que usted medite conmigo. Yo le decía que la Biblia tiene más de 33 mil promesas. Y dice 2 Corintios capítulo 1 verso 20 que las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Cómo son las promesas que hace el Señor? Sí y amén. En Él no hay duda. Él no nos ha dicho quizás a lo mejor voy a pensarlo o no estoy seguro. No, no. Dijo yo te prometo y cuando yo prometo es sí y es amén. La Biblia nos enseña que cuando Jesús estaba aquí en la tierra Había una generación que pedía señal Y lo vamos a ver en capítulo 12, verso 39 del libro de Mateo Voy a pedir que mi hermano Rudio me ayude un poquito con la computadora ahí Para que usted pueda leer, lo vamos a leer ahí usted lo anota o Después lo ponga en su casa, quietito y pueda meditar en esto Mateo capítulo 12 verso 39 mire lo que le dice a esta señal el Señor cuando ellos le pedían una señal bendito sea el Señor 12 39 no sé si ya lo pusieron ahí pero a mí me está costando aquí ok 39 como dice la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada, sino la señal del, promete, del profeta Jonás. Aleluya. Dice que la generación en la que Jesús vino aquí en la tierra, le pedían una señal. Pedían que sanaran enfermos, que resucitaran a los muertos, que multiplicara el pan. Había señal por donde quiera, pero ellos no estaban conformes de las señales que el Señor les daba. Pedían más señal. Pero dice Jesús, esta generación mala no tendrá otra señal que no sea la del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la, la señal del profeta Jonás? Que dice que Jonás tuvo tres días y tres noches en la barriga del pez. Jesús le dijo, la señal del profeta Jonás van a tener. Y es que él iba a morir, iba a estar tres días muerto, iba a volver a resucitar. Pero ellos, como estaban tan pendientes de las señales no miraron la promesa que el Señor les estaba dando en ese momento que Él iba a resucitar mucho menos creían que Él era el Mesías estaban buscando las señales buscaban que les mostrara ellos querían ver para creer en el Señor pero el Señor dice también en su palabra bendito sea el nombre de Dios en Mateo capítulo 16 verso 4 Alabado sea el nombre de Dios Mateo capítulo 16 Verso 4 Que nosotros somos muy hábiles Para 
distinguir las señales que el clima nos da, pero nosotros no sabemos distinguir el clima de Dios, el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Dice en el capítulo 16, verso 4, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no les será dada la señal del profeta, y dejándonos se fue. Pero mire el verso 2, mas él respondió y le dijo, cuando anochece, dice, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. El Señor le llama hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más no las señales de los tiempos. Aleluya. El Señor quiere que nosotros en este tiempo no estemos pendientes de las señales. Si el Señor nos dice yo voy a volver, aunque no hubiera ninguna señal que dijera que Jesús viene, usted tiene que estarlo esperando porque Él dijo que Él viene. Alabado sea el Señor No necesitamos las señales Necesitamos la fe puesta en la, en la palabra que el Señor nos ha dado Por eso en esta tarde el Espíritu Santo le dice No pierdas de vista la promesa La promesa es vendré otra vez Bendito sea el Señor ¿Para qué vendrá el Señor? Para buscarnos, aleluya Para que donde Él esté nosotros también estemos y Él, ¿dónde está el Señor ahora? Él está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Y allí es que el Señor nos quiere tener juntito a Él. Bendito sea el Señor. Alabado Dios, como nos dice el texto. En el libro de los Hechos, capítulo 1. Dice, ese mismo Jesús. Ese mismo que vieron sus discípulos subir en una nube. Ese mismo volverá, dice la palabra del Señor. Ese mismo vendrá en las nubes a recoger su iglesia. Alabado sea el Señor. En esta tarde quiero decirle a usted que las señales son parte, son parte de la escritura para hacernos ver que Dios ha dejado maneras de que nosotros identifiquemos los tiempos. Pero mire el capítulo 24 del libro de Mateo. Si usted ha leído ese capítulo, usted sabe que ese capítulo está lleno de señales. Hay como 50 textos y la cantidad de esos textos está diciendo cómo va a ser el tiempo en la venida del Señor. El Señor nos ha mostrado bien los tiempos. Por tanto, usted y yo no podemos estar distraídos. Aleluya. 29.30. Mire lo que dice. Verso 24. Capítulo 24, verso 29 y 30. Termina en el capítulo, 20, en el verso 28 de hablar de un montón de señales. Pero dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas entonces dice la palabra de Dios aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria bendito sea el Señor inmediatamente después que sucedan todas esas cosas es que Cristo aparecerá en las nubes bendito sea el Señor y esa es la gran promesa que en esta tarde el Señor te dice no pierdas de vista la promesa bendito sea el Señor pero sabe muchas veces nosotros no queremos pensar en la venida del Señor porque nuestra vida no está preparada para ese día muchas veces nosotros sabemos que el Señor viene a buscar a su iglesia pero hay un temor en nuestro interior ¿será que me voy con el Señor? ¿será que el Señor me va a arrebatar con Él? bendito sea el nombre de Dios como iglesia dice la palabra de Dios que Él viene a buscar una iglesia gloriosa una iglesia sin mancha y sin arruga bendito sea el nombre de Dios y esa debe ser nuestra gran preocupación no se preocupe por las señales las señales están para mostrarle a los incrédulos que Dios decía la verdad pero nosotros debemos poner nuestros ojos en la promesa esa promesa se va a cumplir, quiera usted o no, Cristo va a venir. Y Él viene 
a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí debe ser nuestra preocupación. De nosotros estar preparados para ese día glorioso cuando Cristo venga. Aleluya. Debemos creer a las promesas de Dios aun cuando no haya ninguna señal. Bendito sea el Señor. Hoy la gente le teme a las señales, pero no se preparan para el cumplimiento de la promesa. Ese debe ser nuestro gran objetivo, esperar el cumplimiento de la promesa del Señor. Ahora, para cumplir ese día que Cristo venga en la nube, Dios está esperando que su iglesia esté preparada. Hoy mucha gente nos dice, ¿y dónde está su venida? ¿Dónde está la promesa que el Señor les ha dado que Él viene, Él viene, viene y no viene nunca? Pero no entiende que el Señor no es que se haya tardado por causa de que Él no quiera venir, sino que es por causa de nosotros. Es porque muchas veces Él nos mira y sabe que si Él hoy vendría, ¿cuándo de nosotros nos quedaríamos? ¿A usted cree que le iba a decir cuánto nos vamos a ir? No, yo pregunto cuántos se van a quedar. Parece que no. Tendría que decir, yo no, yo no me quedo, yo me voy con el Señor. Eso es lo que estamos esperando, irnos con el Señor. Esa es la promesa, mi hermano, Cristo vendrá otra vez. Aleluya. Dice que las señales le dan temor a la gente, pero no se preparan para el cumplimiento de la promesa. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 24, el Señor nos da la clave para estar preparados para ese día, mi hermano. En el 4.24, a ver, si ya nuestro hermano nos ayudó. ¿Cómo dice? Léalo fuerte. ¿Qué dice? Y vestidos del nuevo hombre. Dice el Señor, quítate el traje viejo y ponte el traje nuevo. Porque vamos a ir a una boda. Vamos a ir a una fiesta. Vamos a ir a encontrarnos con nuestro Dios. Y no podemos ir a encontrarnos con nuestro Dios con un traje viejo. El traje viejo está viciado, está sucio, está manchado. Tienes que ponerte un traje de boda. Y el traje de boda es santidad, es justicia y es verdad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin justicia los injustos no entrarán ni heredarán el reino de los cielos. Y el que anda haciendo mentira dice que va para el lado que arde con fuego y azufre. Por tanto en esas tres cosas como iglesia debemos cuidarnos. Buscar la santidad, buscar la justicia y andar en verdad. No es tan difícil, ¿verdad que no? ¿Qué es ser santo? Es ser apartado para Dios. Debo empezar a decirle que no al pecado. Debo decirle que no a la invitación del mundo. Debo reprimir mis deseos personales para agradarle a aquel que me viene a buscar. La promesa del Señor está ahí y va a cumplirse. Muy pronto veremos al Señor. Pero qué tristeza que lo tengamos que ver de lejos. Que lo veamos y que nos lamentemos como las tribus de la tierra. Dice, y se lamentarán todas las tribus porque lo verán. Ellos verán el cumplimiento de esa promesa, pero no serán parte de esa bendición porque no habrán creído que Cristo venía. ¿Y cuántas veces se predica en este lugar? Cristo viene, Cristo viene. ¿Y quién está haciendo caso a nuestro anuncio como decía Isaías? ¿Quién ha escuchado a nuestro pregón? ¿Quién hace caso a la exhortación que se da todo el tiempo? Santificado, limpiado, restaurense, levántense, confíen en el Señor. Más los toman como que la gente es demasiado insistente en ese mensaje. Pero mi hermano, es necesario que usted y yo vivamos en santidad, que vivamos en verdad y que hagamos justicia. 
la justicia es lo que nos da lugar en el cielo la santidad nos pone cara a cara con nuestro Dios y la verdad es lo que nos despega de nuestro padre el diablo si era su padre verdad porque todos venimos de allá pero ahora somos de Dios y si somos de Dios debemos practicar la verdad el hablar verdad cada uno con su prójimo dice ahí en el capítulo 4 del libro de los Efesios no mintiéndose uno a los otros porque somos cuerpo el uno del otro yo no puedo mentirle a mi mano no le puedo mentirle a mi pie porque él está conmigo si al pie le duele no puedo decir no, el pie está mintiendo no me duele, está en mi propio cuerpo usted es parte de mí y yo soy parte de usted por tanto debemos pedirle al Señor con todo nuestro corazón mis hermanos no perder de vista la promesa Mire, no sé qué de tan estacionado en las señales. Aunque no hubiera ninguna señal, usted y yo deberíamos creer que Cristo viene. Y Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Aleluya. Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arrugas. Aleluya. Una iglesia gloriosa. Bendito sea el Señor. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, verso 35 dice, no pierdan la confianza. El mundo hoy quiere que la iglesia desconfíe del Señor. Pero el Señor dice en esta tarde, no pierdan tu confianza en las promesas que el Señor nos ha dado. No pierda la confianza en el Señor, sino dice su palabra que tenemos que tener paciencia. Aleluya, porque es necesario que por medio de muchas pruebas, las pruebas tienen que venir a tu vida. Pero las pruebas son las que te van a llevar al reino de los cielos. Si soportamos la prueba, dice que vamos a crecer en paciencia, vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a obtener la promesa. Y dice el escritor de los hebreos, un poquito más. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Un poquito más, Yesenia. Un poquito más, un poquito más, hermanos. Y el que viene va a venir, dice su palabra. No retardará su venida, sino que vendrá y nos arrebatará en su presencia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cuánto se quiere ir con el Señor. Aleluya. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar, cuando usted piensa en la venida del Señor, agachamos la cabeza porque sabemos que muchas veces estamos fallando al Señor? Y nos sentimos que no vamos a irnos con el Señor. Pero el Señor te dice en este día, ten confianza. La sangre de Cristo todavía limpia pecado. La sangre de Cristo todavía limpia pecado. La puerta está abierta todavía. Hay oportunidad de arrepentirnos y entrar por esa puerta que el Señor un día a través de su sangre abrió ante la presencia del Padre. Así que un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios Apocalipsis capítulo 22 Y con esto quiero terminar en esta tarde Bendito sea el nombre de Dios Aleluya, gloria a Dios Apocalipsis capítulo 22 Verso 17 Y este debería ser nuestro sentir Y nuestra oración Alabado sea el Señor y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua viva, del agua de vida gratuitamente. Aleluya. Lea el verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí.
si mi venta, aleluya. ¿Cuántos desean la venida del Señor? Aleluya. Yo le decía a los jóvenes en esta tarde, Juan, después de haber visto todo lo que se le mostró en el Apocalipsis, toda la devastación, todo el terror que va a venir sobre la tierra, y veía cómo caían las plagas, y veía el mal que pasaba en la tierra, y cuando vio esa ciudad celestial y vio a Jesucristo en gloria, le sana de su corazón. Sí, Señor, ven, ven, porque cuando Cristo venga, todo lo que usted ha padecido en esta tierra se va a acabar. Allí no hay lágrima, allí no hay llanto, allí no hay dolor, allí no hay enfermedad, allí no hay sufrimiento. Es que allí va a estar Dios personalmente con nosotros. Aleluya Y si usted anhela la venida del Señor Dirá como Juan dice en esta expresión Si sí, ven Señor Jesús Aleluya Oh gloria a Dios Yo no sé si usted siente en su corazón El deseo de estar con el Señor En esta tarde no pierda de vista la promesa las señales seguirán ocurriendo día tras día y cada día será peor. Pero las señales están diciendo Cristo viene. Aleluya. Y ese cumplimiento se va a dar, mis hermanos. Pero como iglesia no debemos estar preocupados de las señales. Debemos estar ocupados. No preocupados, sino ocupados. Para estar listos para el cumplimiento de esa promesa. Ocúpese de su salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. No descuide esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. No descuides el don que el Señor ha puesto en tu vida. No descuides la llenura del Espíritu Santo con el cual usted y yo vamos a ser salvos. Es tiempo de ocuparnos, pero ocuparnos en estar preparados para el cumplimiento de esa promesa. Aleluya, gloria a Dios. En esta tarde, el Espíritu Santo le revele todavía más. Aleluya, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y si usted todavía no tiene a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, en esta tarde le invitamos a que usted lo reciba. A que usted se haga propietario de esa promesa que el Señor le ha dejado a su pueblo. Y yo vendré otra vez y te tomaré a mí mismo y te voy a tener donde yo estoy. Aleluya. En esta tarde queda la invitación abierta para nuestros amigos de esta tarde que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Reciba el perdón de su pecado, la limpieza de toda su maldad, aleluya, y el poder ser llamado Hijo de Dios. Alabado sea el Señor, por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Gracias le damos al Señor en esta tarde. Le invito a que incline su rostro allí donde usted está y pueda elevar una oración. Aleluya. Gloria a Dios. Que en esta tarde su corazón, como decía hoy nuestro hermano Estrada, deje que su corazón le hable. Deja que Dios te hable en esta tarde. Que puedas estar preparado para ese día en el cumplimiento de la gran promesa del Señor. Que ninguno de nosotros se quede. Que todos podamos ser llevados por el Señor a su presencia. Ese es nuestro deseo en esta tarde. En el nombre de Jesús Padre, te damos gracias por estar en tu presencia. Gracias por haber hablado la palabra que dirigiste a mi corazón a hacer en esta tarde. Señor, gracias te damos por cada una de esas promesas que tú has dejado en tu palabra. Y perdona, Señor, porque no las tenemos presentes muchas veces. Nos desesperamos, Señor, y caemos, Dios mío, en desesperanza por no saber tus promesa, 
por no creer en tus promesas, Señor. Señor, bendice a tu pueblo en esta tarde, que podamos entender la profundidad que tiene tu palabra. Señor, ayúdanos, que cada día nos ocupemos, Dios de los cielos, en nuestra salvación, en limpiarnos cada día más, para estar preparados para ese día. Cuando tú aparezcas en las nubes, Señor, a llevar a tu pueblo. Que seamos parte, Señor, de esa multitud que será arrebatada, Señor. Que podamos estar listos, Señor, para recibirte en el aire y poder estar para siempre contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta tarde, poderoso Dios. Amén y Amén. Dios le bendiga en esta tarde con nosotros, con tu pastor. Gloria sea el Señor. Aleluya. Santo el nombre de Dios. Un aplauso fuerte al Señor Jesús. Por la vida de nuestra hermana. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios.